हेलो फ्रेंड्स मैं हूं अभिषेक आपका सेल्फ प्रिपेयर गुरुजी और मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे अपने मोटरसाइकिल कार होम अप्लाइंसेस और भी जितने डेली यूज के थिंग्स हैं उसको आप कैसे खुद से रिपेयर कर सकते हैं बिना किसी मैकेनिक प्लम्बर के हेल्प से ओके काफ़ी खुशी मिलती है जब आप अपने डेली यूज़ के थिंग्स को खुद से रिपेयर करते हैं इससे आपका मनी और टाइम तो बचता ही है प्लस एक खुशी मिलती है कि आपने खुद से रिपेयर किया इसे ओके तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने स्विंग आम पाइबोट साफ्ट को लुब्रिकेट कर सकते हैं एक्चुअली ये जो स्विंग आम पाइबोट साफ्ट होता है इस पर काफ़ी कम लोगों का ध्यान जाता है और इसे ओपन करने का जरूरत बहुत कम पड़ता है इसलिए इसे आदमी ध्यान नहीं देते उतना बट ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये जो आपका साफ्ट है ये आपके रियर जो स्विंग आर्म है ये जो स्विंग आर्म रहता है जिसमें कि आपका रियर व्हील कनेक्टेड रहता है ओके उसे फ्रेम से अटैच करता है और जब आपका सॉकर अप एंड डाउन मूव करता है जो स्विंग आर्म जो मूव करता है तो यही सेंटर होता है यहीं से ये सेंटर एज ए रेडियस अगर आप माने स्विंग आर्म को तो यही सेंटर होता है सर्कल का और यहाँ पे बियरिंग्स लगे रहते हैं ओके और किसी किस में बुसेज रहते हैं तो इसे लुब्रिकेट करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है नहीं तो कभी कभी ये क्या होता है कि आप बहुत दिन तक अगर इसको लुब्रिकेट नहीं करते हैं तो ये जाम हो जाता है और जब मोटरसाइकिल किसी बम्प से या किसी अन रोड से मूव करता है तो यहाँ से आपको अजीब तरह की आवाज़ें आएंगी आदमी समझ नहीं पाता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है बट ये आवाज़ इसी कारण होता है यहाँ का बियरिंग कट जाता है या या यहाँ का बूसेस कट जाते हैं तो यहाँ से आवाज़ आता है ओके केट करने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए ये जो नट आपको दिख रहा है इस केस में ये ट्वेंटी नंबर का है हेवी नट होता है ये इसे ओपन कर लीजिए ओके ओके थोड़ा सा हेवी रहता है ये और ये मोस्ट प्रोबली कभी कभी जाम हो जाता है तो ओपन करने में आपको थोड़ा सा एनर्जी लगेगा आप इसे ओपन कर लीजिए जब ये ओपन हो जाए ओके तो आप नेक्स्ट काम किया कीजिए जो आपका रियर व्हील है उसको आप जमीन पे ऐसे कीजिए कि ये रेस्ट कर जाए जैसे कि ये देखिए टच किया हुआ है जमीन को ओके अब नेक्स्ट क्या कीजिए कि इसे थोड़ा सा आपको बाहर निकालना पड़ेगा ओके अगर ये जाम हो जाएगा तो आपको काफी इसमें एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा आपने इसे रेगुलर इंटरवल पे लुब्रिकेट किया है तो ये इजिली बाहर आ जाएगा ओके आप एक रॉड की मदद से इसे स्ट्रक कर सकते हैं इस तरह से और ये बाहर आएगा और इसे पूरा मत ओपन कीजिएगा आपको हाफ ही जाने दीजिएगा ओके उसके बाद क्या कीजिए आप नेक्स्ट एक छोटा सा कपड़ा लेकर के ओके इस तरह से आप इस होल को क्लीन कर लीजिए तो जो बुसेज रहेंगे जो बियरिंग रहेंगे उसमें जो यूज्ड ग्रीस रहेगा लुब्रिकेंट रहेगा वो सब क्लीन हो जाएगा जो भी ओके आराम से क्लीन कर लीजिए इसको ओके देखेंगे ये जो ओल्ड ग्रीस है वो क्लीन हो जाएगा आपका ओके ओके उसके बाद आप नेक्स्ट क्या कीजिए कि ग्रीस लेकर के ओके इसमें आप फ्रेश ग्रीस को इसमें भी आप डाल सकते हैं सर से ओके आप इसको लुब्रिकेट कर लीजिए आराम से ग्रीस इस साइड से ये अप टू अंदर तक चला जाएगा फुल्ली लुब्रिकेट हो जाएगा ये ओके जहाँ तक आपका साफ्ट गया हुआ है वहाँ तक लुब्रिकेट कर दीजिए हाफ लुब्रिकेट आपका इस साइड से हो चुका है हाफ लुब्रिकेट हम उस साइड से करेंगे ओके तो जब इधर से लुब्रिकेट हो जाए आपका ओके तो हम जाएंगे नेक्स्ट साइड उस साइड ओके देखिए यही है आपका 
स्विंग आर्म सैडल साहब देखिए इसमें अगर आप ठीक से अगर लुब्रिकेट नहीं कीजिएगा इसको तो इस तरह से रस्टिंग ये सब आने लगता है इसमें और ये जाम हो जाता है तो देखिए कैसे ये रस्टिंग हो रहा था और इसे पूरा आप खींचिएगा मत अगर पूरा खींचिएगा तो आपका जितना भी स्विंग आर्म है नीचे उतर जाएगा और जितना चेन रियर व्हील है सब हो जाएगा तो इसे फिक्स करने में बहुत आपको प्रॉब्लम होगा तो हमने क्या किया है कि हाफ इधर से मैं लुब्रिकेट कर रहा हूँ और हाफ उधर से लुब्रिकेट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ तो इसे सबसे पहले क्लीन कर लीजिए अगर बहुत ज़्यादा गंदा है तो थोड़ा सा पेट्रोल ले करके वेस्ट क्लॉथ पे और इसको क्लीन कर लीजिए ओके जब ये क्लीन हो जाए थोड़ोली तो इस पर आप ग्रीस लगा लीजिए ओके इस तरह से इस तरह से ग्रीस लगा लीजिए आराम से अच्छे से और इसको वापस हम डाल देंगे तो जो हमारा बियरिंग्स है जो बुशेज है वो लुब्रिकेट हो जाएगा इसे पूरा ओपन मत कीजिएगा अगर पूरा आप इसे कीजिएगा तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा सेट करने में बहुत प्रॉब्लम होगा आपको और उसके बाद प्लास्टिक हैमर लेके इसको तो चला गया इस साइड से ओके हाफ इधर से लुब्रिकेट हो गया हाफ उधर से लुब्रिकेट हो गया अब चलिए उधर हम नट लगा देंगे यहाँ देखेंगे हमारा स्विंग आम पाइवर्ड साफ्ट आ गया है वापस अब इसे हमें करना है कि ये नट लगा देना है और ये नट आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये लॉक नट होता है खुद से लॉक हो जाता है वो आपको बस इसे टाइट कर देना अच्छे से ओके तो इसमें आप लगा दीजिए आराम से पूरा अच्छा से इसे लॉक कर लीजिए ओके पूरे अच्छे से इसे टाइट कर लीजिए ओके हमारा साफ्ट जो है रेडी हो गया लुब्रिकेट हो गया और ये नट मैंने टाइट कर दिया है तो आपने देखा कि कितना इजी है इस साप को रिपेयर करना और ये साप को आप भूलिएगा मत क्योंकि इसके अंदर बियरिंग और ब्रूसेज होते हैं और इस पर काफ़ी लोड आता है तो स्मूथ फंक्शनिंग के लिए इसे लुब्रिकेट करना बहुत ज़रूरी है आपने देखा कि मेरा भी थोड़ा थोड़ा रास्टिंग स्टार्ट हो गया था ओके तो इसे एवरी वन ईयर वन एंड हाफ ईयर पर आप लुब्रिकेट करते रहिएगा और देखा कि काफ़ी ईजी है ये विद इन टेन मिनट्स आप कर सकते हैं इसे तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और आपको अगर लगे कि ऐसे वीडियोस मुझे और बनाना चाहिए या आप और वीडियो के साथ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग